بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی اللہ رسول کریم اما بعد سلطنت عمان کے دارالحکومت مسقط سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر یہ منتظہ حویت النجم کا ایریا ہے اور یہ دراصل سنک ہالز جو دنیا کے اندر چھے ہیں ان میں سے ایک ہے اور آسان لفظوں کے اندر اس کی تعبیر یہ ہے اور اس کی ڈیفنیشن تعرف یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں شہاب ساقب گرا ہے اور کئی سال پہلے سالہ سال پہلے کی یہ ہسٹری ہے کہ اس مقام پر جب یہ شہاب ساقب کا ایک حصہ ٹکڑوں کی شکل کے اندر آ کر کے گرا ہے تو اس نے زمین کے اندر بہت بڑا ہال کر دیا ہے اور یہ جو ہال ہے یہ تقریباً دنیا کے اندر چھے جگہوں پر جہاں پر یہ گرا ہے مختلف مقامات اور مختلف خطہ عرضی کے اندر یہ ہالز موجود ہیں مسکت کے اندر یہ جو ہال ہے یہاں پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور وہ جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا فَعَتْ بَعَهُ شِحَابٌ سَاقِب یعنی شِحَابِ سَاقِب کے جانے پیچھے جانے اور گرنے کا تذکرہ مختلف کتابوں اور ہسٹری اور قرآن کریم کی آیات سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے ایک یہ مقام بھی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یہ جو شان قدرت ہے اور کوئی کارساز ذات ہے جو سیاروں کا ستاروں کا خلاؤں کا فضاؤں کا زمین کا دریا کا سمندروں کا اور پانی کا پورا ایک نظام چلائے ہوئے ہیں یہ ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہیکل قسم کا ہول اور سراخ ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہاں پر آ کر کے یہ گرا تھا تو اس کے گرنے کے بعد اتنا بڑا یہ سراخ اور اتنی بڑی یہ خدائی اور اتنا بڑا کھڑا آ کر کے یہ بنا ہے اور پھر اس کے نیچے جہاں یہ پانی نظر آ رہا ہے صرف اور صرف یہاں تک پانی محدود نہیں ہے بلکہ اس سے بہت نیچے تک یہ پانی گیا ہے اور باہر سمندر ہے تو یہ پورا کھڑا اور وہ جو شہاب ساقب کا جو ٹکڑا یہاں پر گرا تھا وہ یہاں سے زمین دوز ہو کر کے سمندر کے اندر جا کر کے پہنچا ہے اور اس پانی سے آگے باقاعدہ اسی طریقے سے نیچے غار بنا ہوا ہے یہ غار سمندر تک چلا گیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْنْ حَيْ پانی اور پھر مچھلیاں اور یہ اتنا بڑا ہول اور اتنی بڑی یہ خدائی اور کھائی کھڑا یہ ظاہر ہے سب کے سب اللہ رب العزت کی شان قدرت کے مظاہر ہیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو مختلف قسم کے اپنی نشانیاں رکھی ہیں ان میں سے عالم کے اندر دنیا کے اندر یہ ایک اہم ترین نشانی ہے اللہ رب العزت اپنی نشانیوں اور اپنے قدرت کے ان مظاہر سے اپنی ذات کا ہم سب کو تعارف نصیب فرما دنیا کے لوگ یہاں آتے ہیں ابھی تک ملینز ملینز لوگ یہاں پہ آگے جا چکے ہیں تو آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا خوبصورت اور شاندار مظہر ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جبال جبل کا لفظ سیکڑوں مقامات پر استعمال کیا اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر پانی کا تذکرہ فرمایا یہ پانی اور پھر خاص طور پر سنک ہول اور پہاڑوں کے درمیان میں خدائی والا اور شہاب ساقب کے اٹھیک والا یہ پوائنٹ اور مقام ہے اللہ رب العزت کی بڑی شامدار قسم کی قدرت یہاں پر نظر آتی ہے اور جیسا کہ دنیا کے اندر چھے مقامات ہیں جن چھے مقامات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانی ستارے کا شہاب ساقب کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا گرا ہے ان میں سے مسقط سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر سلطنت عمان کا یہ بھی ایک اہم ترین پوائنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شامدار مظہر ہے لوگوں کو آنا چاہیے دیکھنا چاہیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سیروں فی الارض زمین کے اندر چلو اور جا کر کے اللہ کی قدرت کو دیکھو اللہ رب العزت کی شان اور اللہ رب العزت کی قدرت کے مختلف مظاہرے دیکھو تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہرے ہیں کوئی تو ہے جس نے پہاڑوں کو قیل بنا کر زمین کے چاروں اطراف کے اندر گاڑ دیا ہے یہ جو سورة النبا کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الجبال جبال کو فرمایا اوتادا یہ قیل ہے اور پھر ان کے اندر یہ خدائی اچھا وہ طاقتور کیسی چیز ہوگی جو شہاب ساقب کی شکل میں جس نے پہاڑ کے اندر اتنا بڑا ہول کر دیا اور پہاڑ کو تراش دیا پہاڑ کی چٹانوں کو کاٹ کر کے رکھ دیا ہے یہ آپ اندازہ لگا ہے میں اس مقام پر ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ایک آسمانی اللہ کی بنائیوی مخلوق جس نے آ کر پہاڑ میں اتنی بڑی خدائی کر دی تو وہ جو قیامت کے بارے میں آتا ہے اللہ رب العزہ فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ دھونی ہوئی ہوئی کی طرح ہو جائے اور یہ باقیدہ کپاس کپاس کے ذرات اور روئی کے انگریڈینز کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے وہ مظاہر آج اللہ رب العزت نے دکھا دیئے ایک ستارہ گرا ہے اس ایک ستارے سے اتنا بڑا ہو اور پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش لیا 
ان تمام مخلوقات سے ہمیں اللہ رب العزت اور خالق کی طرف متوجہ ہونا چاہیے وہ اللہ کتنے طاقت رکھتا ہوگا اور اللہ رب العزت کے پاس کیا پاور ہوگی اور اللہ رب العزت کے پاس فیصلہ ڈیسیجن اشیاء بنانے بگاڑنے کی کتنی غیر معمولی طاقت اور قوت ہوگی تو مخلوق سے خالق تک پہنچنا اشیاء سے خالق اشیاء تک پہنچنا کون و مکان سے خالق کون و مکان تک پہنچنا یہ ایک مومن کا وطیرہ اور ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے قرآن میں جا بجا یہ جو اللہ رب العزت نے درختوں فضاؤں آبشاروں جھیلوں سمندروں دریاؤں اشیاء پہاڑوں چٹانوں کا تذکرہ کیا ہے ان سب کا مقصود اصلی کیا تھا کہ ان اشیاء سے تم اللہ رب العزت کی قوت اور طاقت کو پہچانو معرفت خدا بندی یہ دراصل ان اشیاء کا اصل مقصودی فلسفہ اور پیغام اور سبق ہے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ حقیقی اور یہ توحیدی پیغام سمجھنے کی توفیق